ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജി എൻ എം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ കേരള പി എസ് സി ഡി എം ഇ ഓർ എയിംസ് എക്സാം ഓർ വാട്ട് എവർ എക്സാം സെൻട്രൽ എക്സാം ഓൾസോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദിസ് വീഡിയോ so uh, what are the ethical principles of nursing it is important and before going to this part 2 we can uh, just discuss the ethical principles of nursing so ethical principles uh, every profession has their own ethics alle ella profession und ethics und appo first one accountability accountability means answer answerability uh, accountable accountable uh, the nurse is answerable for uh, the actions she has to uh, given to the patient or uh, the um, uh, the care she is uh, given to the patient whatever it is she is answerable uh, accountability means answer answerability so nammude class galku vendi ningalku nurse queen app play store in install cheyavunnana ketto rrb ede class gal adu pole long time batch dm ede long time batch class gal start cheyidittunde അതുപോലെ പിന്നെ എൻഗ്ലസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ തന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് മീൻസ് ഈക്വാലിറ്റി ഈക്വാലിറ്റി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് ഓൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഫെയർലി ആൻഡ് ഈക്വലി അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫെയർലി ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദർ ഏജ് റിലീജിയൻ ജെൻഡർ എക്കണോമി മേ ബി അവരുടെ റിലീജിയൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ജെൻഡർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടരുത് ജസ്റ്റിസ് ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ നോൺ മാൽഫിസൻസ് നോൺ മാൽഫിസൻസ് നോൺ മാൽഫിസൻസ് മീൻസ് ഡൂയിങ് നോ ഹാം മീൻസ് നോ ഹാം ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡൂയിങ് നോ ഹാം ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് നോ ഹാം ഓർ മിനിസ് മിനിമൈസിങ് ദ ഹാം ടു അതേഴ്സ് don't give a harmful for example don't give a harmful medicine to others next one autonomy autonomy means independence uh, ability to think critically that is autonomy then men- beneficence beneficence means uh, doing good for others promotion of good then fidelity fidelity means faithfulness veracity means truthfulness okay anyway you have to study the ethical principles നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അധികം പറയുന്നില്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഏജൻസി വട്ട് ഈസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഏജൻസി മീൻസ് ഏജൻസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ആംബുലേറ്ററി കെയർ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആംബുലേറ്ററി ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നേഴ്സിംഗ് മെഡിക്കൽ കെയർ ഒക്കെ കിട്ടും ഡയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സർവീസ് ഉണ്ടാകും സർജറി ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ബേസിൽ സർജറി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസൾട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആംബുലേറ്ററി അഡ്മിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഡയഗ്നോസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യും എം ആർ ഐ പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ യു എസ് ജി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ പുറത്തുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ഫിസിഷ്യൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ട് ക്ലിനിക്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏജൻസി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് മെയിൻ തിങ് ഈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാട്ട് ഈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ ആസ് വെൽ ആസ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ജി എൻ എം ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നേഴ്സിംഗ് കെയർ മെഡിക്കൽ നേഴ്സിംഗ് കെയർ മാത്രമല്ല ആസ് വെൽ ആസ് മെഡിക്കൽ സപ്ലൈസ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് so what is a hospital hospital is a health care facility that provides specialized medical and nursing care as well as medical supplies idu onnu by heart cheyanam ningale nursing exams nu vendi thayar edukkunna varanengil ningale by heart cheyanda just manasilakkiya mathi allathore chalappo first year sambo ningalku orme irikkan buddhimutta ayadondana njan parnadu just onnu manasilakki eludugiyana eppol vendathu just njan parayna kaaryangal ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദ മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ ഫോം ഓഫ് ദ
സോ വാട്ട് ഇസ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഹോസ്പിറ്റലാണ് വിച്ച് യൂഷ്വലി കാരീസ് അൻ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഹാൻഡിൽ അർജൻറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള അക്യൂട്ട് ഇഷ്യൂസിന് അതായത് അക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ പെയിൻ വന്നു അക്യൂട്ട് പെയിൻ അക്യൂട്ട് അപ്പൻഡിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൻഡിസൈറ്റീസ് അപ്പോൾ സിവിയർ പെയിൻ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ഓൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ കേസസ് സോ ജനവാട്ട് ഇസ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ഓൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ കേസസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അക്യൂട്ട് ഇൽനസ് അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ഇൽനസ്സിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം കെയർ ആണ് അതായത് ലോങ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ലോങ് ടൈം ഡെവലപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം കെയർ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഡിസീസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണം പോസിറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്യും സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സോ വാട്ട് ഇസ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതലും മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ കേസ് എല്ലാം എടുക്കും അഡ്മിറ്റ് ഓൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ കേസസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അക്യൂട്ട് കേസസ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അക്യൂട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സസ് ലൈക്ക് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഡി എം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ക്യാൻസർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ദീസ് ഓൾ വിൽ റെഫർ ടു ദ സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹാർട്ട് ന്യൂറോളജി സൈക്യാട്രി ഓൺകോളജി ഇപ്പോൾ ശ്രീത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്പെഷ്യൽ ഹോസ് ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിളാണ് നിംഹാൻസ് ബാംഗ്ലൂര് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കും താഴെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ എടുക്കുന്ന പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കും ജനറൽ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലിനിക്സ് ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പ്രൈ പല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ടീച്ചിങ് ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടും വളരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇപ്പോൾ നിംഹാൻസ് അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ഒരു ഇംഹാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുതിരവട്ടം കുതിരവട്ടം ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതൊക്കെ സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഊളമ്പാറ ഹോസ്പിറ്റൽ സൈക്യാട്രി ആണ് ക്ലിനിക്സ് ഫോർ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അബോഷൻ അങ്ങനെ അതിന് മാത്രമുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്സുകളുണ്ട് അതൊരുപാട് ക്ലിനിക്സുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതല്ലാത്തതും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ക്ലിനിക്സുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് ഹോസ്പൈസ് ആൻഡ് പാലിയേറ്റിവ് കെയർ അത് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പഠിക്കണം അല്ലാത്തവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് എയിംസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ പെയിൻ ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് സീരിയസ് ഓർ ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് ഇല്ലെസ് സോ വാട്ട് ഇസ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എയിംസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് പെയിൻ സോ വാട്ട് ഇസ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എയിംസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ആൻഡ് സോറി ഇമ്പ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് and reduce the pain for people with serious or life threatening illnesses so palliative care aims to improve the quality of life and reduce pain uh, for people with serious life threatening illness so, adu study on by heart edullu aims model padichaadi hospice is a medical program that provides care for people who are near the end of their life hospice is a care for people who are near the end of their ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സി എ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് അതുപോലെ ഡെമെൻഷ്യ
ക്ലീനിങ് ഫോർ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോസ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾഡർ പീപ്പേഴ്സണാണ് വിത്ത് ക്യാൻസർ ഒക്കെയാണ് ഓൾഡർ അതായത് നിയർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഹോസ്പൈസ് കൊടുക്കുക ഒരു എബോ സെവൻറ്റി ഏജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോസ്പൈസ് കെയർ കൊടുക്കും എമർജൻസി ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസോംനിയ ഉറക്കം വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഉറക്കത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകും ഇന്നബിലിറ്റി ടു സ്ലീപ്പ് സോ ടേക്ക് ബ്രീത്ത് ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ എ കെ ആൻ്റണിക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഇൻസോംനിയ ദെൻ ഹൈപ്പർ സോംനിയ ഹൈപ്പർ സോംനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നബിലിറ്റി ടു സ്റ്റേ അവേക്ക് പകൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോകും ഹൈപ്പർ സോംനിയ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സിന് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഓർഗൻ ബാങ്ക് ഡെൻ്റൽ ലബോറട്ടറി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരുമാ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൺഫ്യൂഷനായി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എവരി വീക്ക് നമ്മളൊരു വൺ വീഡിയോ ടു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ യൂ ഇത് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എക്സാമുകൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക 